new peers, welcome to TLE6, Technology and Livelihood Education. So, pagdating sa TLE, we have four components. Okay, sa second quarter, buong second quarter, ang i-discuss natin is all about agriculture. Lahat ng lessons ay may kaugnayan sa agriculture. So, before we proceed to our lesson for today, let us have first a game called Four Picks, One Word. Familiar naman ito sa inyo. Okay, that's good. So, ang sagot ay sasabihin nyo sa inyong parents, pwede rin sa inyong ate, kuya, or any guardians to guide you. Okay? Are you excited? Shall we start? Okay, let us proceed. We have an instruction here. The four pictures, let us count. One, two, three, four. We have four pictures. The four pictures have something in common, okay? Try to guess the word from the given scrambled word tiles. Dito kayo pipili ng mga letters. So, the answer should fill all the blank spaces. We need four letters here. So, what do you think is the answer? I'll give you five seconds to think. Yan, napakadali lang na to. Time is over! What is the answer? Please tell to your parents. Uh huh. It's what? It is. It is what? Okay, next is simula sa W. A. Okay, we have the word wave. Okay, next. Something that is made or created by a person machine or natural process especially something that that is offered for sale so we have four blank spaces here so what do you think is the answer based dito sa apat na pictures okay i'll give you five seconds Time is over. Okay, let us see the answer. Pwede nyo na sabihin sa inyong parents bago natin ipakita ang tamang sagot. Tell to your parents. Sino sino mga kasama nyo dyan? Aha, uh -huh, it... Uh, what? Okay, saan nagsisimula? Letter P. Okay, we have letter D. We have the word product. Okay, lahat ng pictures na to, ang ipinapakita nito ay word na product. Mga produkto. Okay? Mga, res mga result. So, next, another one. Okay. Trees have supported and sustained throughout our existence. Again, trees have supported and sustained throughout our existence. We have four blank spaces. So, pipili tayo dito sa sa, sa baba na, na mga letters. Four letters only lang ang pipiliin natin na may kinalaman sa picture 1, picture 2, picture 3, and picture 4. Sabi dito, trees have supported and sustained blank throughout our existence. What do you think is the answer? I'll give you five seconds. Time is over! Okay, sabihin na sa inyong parents. Ah? Uh -huh. It ends with letter E. Ano na lang yung tatlong letters na kailangan? It's life. Okay. Tama yun, life. Next, we have since the beginning, trees have furnished us with two life's essentials. We have food and blank. Again, since the beginning, trees have furnished us with two life's essentials. Food and what? We have six 
blank spaces? What is the answer? Five seconds. Time is over. Okay, please tell to your parents. Uh -huh. It's... It's... Oxygen. Very good. Bigyan niyo ang mga sarili ng five claps kung tama kayo sa ating uh, activity kanina. Okay, give you five claps. I'll give you five claps kung tama ka. Pero pag mali, so... Bumawi sa susunod. So, one, two, three, four, five. So, let us proceed. Atin kanina, uh, alam ko na may, magkakaroon agad kayo ng idea kung ano magiging topic natin for today. But before that, let me discuss first what is agriculture kasi buong quarter natin is all about agriculture. Okay. When we say agriculture class, it is the art and science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. Siyempre, ang word na agriculture nagsisimula sa word na agri, kumaga siya in, na derived from the Latin word agri, this one, agri and cultura. Agri means field, kailangan dapat nasa field ka pagdating sa agriculture. Kultura, you need to cultivate, meaning cultivation. So, in short, itong agrikultura na Latin word, Latin root, in short, cultivating a piece of land or planting and growing food plants on it is largely what agriculture means. Lahat yun, cultivating piece of land, planting, growing food, plants on it, lahat yun ay sakop ng agriculture. Yun ang kahulugan. Kung at kahulugan ng agriculture. Kasi, in agriculture, it includes preparation ng mga halaman. Hindi lang mga halaman, pati yung mga hayop, yung mga product, animal products, rather, mga animal products, for people, us, tayo mga tao, for people to use. At yung distribution nito sa market, ganun kasimple ang kahulugan ng agriculture. Kaya nakaka-excite na pag-aralan siya. Okay? Kaya focus kayo sa, uh, sa pakikinig o kaya sa pagbabasa ng inyong modules para maunawaan natin kung ano ba ang maitutulong ng agriculture sa ating buhay. Okay? So, let us proceed. Class, meron tayo ditong mga important terminologies na very important uh, sa agriculture, especially sa mga puno. Kasi these are some benefits derived from trees. First, carbon dioxide. Literally, hindi naman talaga ito galing sa, sa puno. Ito ay kailangan ng puno. Kasi this is what man gives off, na inaabsorb lang ng mga puno. Ang mga puno, they help us to reduce pollutions, Yan, nababawasan ng pollution, especially sa urban area, ba? Makikita natin sa urban area, maraming mga vehicles. So, remember, yung mga puno, they take in, absorb carbon dioxide na nilalabas ng vehicles as well as tayo din, mga tao. Okay? Kasi nga, part ng, ba? Part ng photosynthesis ng mga puno, kailangan nilang makapag-absorb o makatake in ng carbon dioxide. Okay, next. We have oxygen. Yan. Ang oxygen, syempre, galing yan sa mga puno. This is what trees give off. Na kailangan, na kailangan ng mga tao, ng mga human being, kahit mga halaman, lahat ng living organisms, kailangan ng oxygen to survive. Okay. Next term, we have windbreaker. Yan. Isa sa mga function, benefits ng trees, ay yung, yung pabagalin yung lakas ng, ng bagyo, ng kung ano mang mga natural calamity, uh, typhoon, mga storms. Kasi uh, trees, they serve as a windbreaker during typhoons and storms. Kaya pinipigilan nila yung lakas, lalo na yung mga landslide yan. Next, we have 
rubber. So, itong rubber, literally, ito yung product na nabu uh, napuproduce uh, from, uh, from juice of some trees. Ito ay napakamahal ng, ng product na to kasi sa, sa, sa mga puno pa lang, napaka-rare ng mga puno. Yung mga rubber tree, yan, ma ngayon napakamahal na ng mga puno na yung Mahal na ang halaga. So, dapat tayo mga bata, kahit mga bata pa tayo, dapat uh, isabuhay natin ang pag isabuhay at panatilihin natin at kag maging kagawian natin ang pagtatanim ng mga puno. Next, we have turpentine. Okay, word of the day, turpentine. So, when we say turpentine, class, it is derived from sap of some trees. Ito isa din sa mga products na, na nagiging products na me, meron ang mga puno kasi ito yung mga samakatas na mga puno na bubuo, na kukuha. Okay? Derived from sap of some trees. Okay, next. Wood. Siyempre, literally, sa mga furniture natin, kailangan-kailangan saan ba tayo nakakakuha ng mga wood? Of course, sa mga Puno. Okay? So, it is one, one of a uh, major source of fiber for the production of, of pulp and paper. Siyempre, sa puno tayo kukuha noon. So, next, we have lumber. What is lumber? So, itong lumber, it is uh, uh, processed wood yun. Processed, uh, the, the correct term is processed wood used to construct houses for man and animals. Yun yung mga lumber. So, next, we have sugar, of course. Ito'y galing syempre sa, sa, sa trees, sa mga puno. It extracted from wood pulp of sugar plant. Yan. Na, yan. Next, erosion. Yan, erosion. Yung pag- Paguho ng halimbawa yung mga soil erosion, through trees, uh, sila yung mag nagsisilbing, um, sila yung kumakapit sa lupa para mas maiwasan to prevent soil erosion, paguho ng lupa. Kaya mas mahalaga, mahalaga talaga nowadays, hindi lang nowadays, everyday, dapat natin ilagay sa ating mind na dapat ang pagtatanim na mga puno ay pahalagahan. O pahalagahan ang mga puno pala, rather. Pahalagahan natin ang mga puno. Kasi, ang laki ng, ng ambag nito sa ating buhay. Lalo na sa mga natural calamity. Na isa sa mga nakakatulong, uh, nakakatulong sa atin ay ang mga puno. Kasi they prevent soil erosion para hindi gumuho. Lalo na sa mga, yung mga bahay ay malapit sa mga matatarik na lugar, yung mga bahay na wala man lang ni isang kapuno-puno, dapat doon pa lang makikita na agad natin na we need okay, we need a tree in our life. Okay? Next, we have the word paper. Of course, ang paper, alam naman natin, these are the product made from fiber harvested from wood pulp of trees. Siyempre, alam na natin yan na ang paper ay galing sa mga puno. So, next. We all know that trees are very important in our lives. Tama ba, grade 6? Okay, tama. Kasi we get benefits from it. Okay, ayun nga kay Frank Lloyd Wright. Na nandyan sa inyong module, page, kung hindi ako nagkakamali, page... Oh my god. Kung hindi ako nagkakamali, page 6 or 83 ata sa pinaka-module niyo kung sa photocopy ko ay 6. Kung hindi ako nagkakamali. So, ayun nga kay Frank Lloyd Wright. Um, the best friend on earth of man. Uh, the best friend on earth of man. Tama ba? The best friend on earth of man is tree. When we use the tree respectfully, uh, and economically, we have one of the greatest resources on earth. Marami tayong benefits na nakukuha mula sa mga puno. Two of them ay yung 
trees provide us with life-saving medicine. Diba, minsan yung mga, lalo sa mga, yung mga, mga ninuno natin, diba, sila gumagaling lang gamit ang mga dahon ng mga alaman. Yan. They provide us with life-saving medicine as well as it provides us shade yan to, during mga summer. Yan. So, especially yung mga on-roads and shelter ng ating mga birds, bees, butterflies, at iba pa mga insects and animals. So, dapat tayo, kayong mga bata, tayo, tayong lahat, ay bukod sa, ay bukod sa nakikinabang tayo sa mga puno, uh, we need to share our love and care sa bawat puno na meron tayo, na meron tayo sa ating bakuran, yung na ating uh, mga puno na ating nadadaanan. We need to share our love and care para tayo naman ay makinabang din sa mga puno. Kasi tayo, literally, gum, uh, gumagamit tayo ng mga puno sa pang-araw-araw na mga bu- na sa pang-araw-araw na buhay natin. Kahit yung mga gulay na kinakain natin comes from plants. Part of it comes from plant. Okay? So, next, so, our topic for uh, the first lesson um, in agriculture is planting and propagating trees. Okay, so, I highlighted trees kasi nga may malaking ambag ito sa agriculture. So, here, sa agriculture. Kasi ang dami niyong benefits. Ang dami niyong benefits na na ito uh, benefits na maaring uh, gamitin natin o magamit natin pwede rin nating maging negosyo basta uh, lagi nating uh, kumbaga hindi lang yung um, kumbaga lagi nating tatandaan na hindi lang tayo nakikinabang sa trees but kailangan nating i-share yung ating love and care at kahit yung simpleng pagtatanim ay panatilihin okay so here Next, let us proceed. My God. So, trees. Okay, trees can can also be non-bearing fruit trees and fruit-bearing trees. Okay, meron tayong two category, uh, category of trees. Non-bearing fruit trees and fruit-bearing trees. So, ano-ano nga ba yung mga... Uh, mga punong yun. So, our country has a lot of non-bearing fruit trees that can be planted uh, in both rural or kahit yung sa urban areas. Ito yung mga common non-bearing fruit trees. Uh, Kung baga hindi namumungang puno, they are non-bearing fruit, fruit trees. We have Nara. They are Nara. Yakal. Yan. Apitong. Uh, ito, apitong parang so you can search it and go uh, Google. Saan ba yung apitong? Hindi ko lang nailagay dito sa slide. So apitong, pwede nyo i-search sa Google. Kahit siguro sa inyong parents, alam din to. Yan, we have acacia of course, common na common. Ipil-ipil. Indian, uh, Indian tree. Palm tree. Bamboo tree. Another one, ng non-bearing fruit trees, we have alibangbang. Ang alibangbang, kung hindi ako nagkakamali, ito yung, yung pa ganun, yung parang hugis apple, parang heart, hindi naman siya heart, heart, kasi kung heart, pati lo sa dulo, parang apple style siya, pa ganun ang dahon niya, green. Hindi rito na mumunga, pa ganun siya, pa, pa mans, parang apple nga ang, ang hugis niya, alibangbang. Yan, fire tree, itong fire tree, syempre, ito yung mga red, red ang na nakikita natin sa mga highway, yan, sa mga national road na hulay red ang dahon. Yan, pine tree, rubber tree, yan, na mahal na ngayon. <laughs> yan, mulave, mahogany. Yan, mga, these are, ito yung mga common lang ha, mga common, marami pang mga non-bearing fruit trees na meron sa mundo. Okay, ito lang yung mga common na uh, nakikita natin. So, next. On the other hand, the fruit-bearing trees. So, here, we have duhat, uh, rambutan, guyabano, santol, 
Um, guava. Yan, ito yung mababasa. Basahin nyo sa inyong module. Marami pa dyan. Yan, coconut. Yan, aratilis. Orange, yung dalandan, kamachili, pumelo, mangosteen, atis. At marami pa dyan iba. Basahin nyo sa, sa inyong module. Yan. Next. Do at... Uh, those are the fruit-bearing trees. Okay, again, we have two categories of trees. We have the first one, non-bearing fruit trees, and second, fruit-bearing trees. Okay. Ah, meron pa pala ng fruit-bearing trees. We have durian, langka, pili, chico, banana, and star apple. At marami pang iba. So, next. So, some of Uh, some of trees, so because of the benefits of uh, from trees, maraming mga tao, tayo mga tao, maraming mga tao ang umangat ang buhay. O yung, yung mga sikat, kung talagang literally na sa mga, uh, kung bagay, umangat ang buhay nila through the benefits of trees, uh, ito yung mga tinatawag na uh, orchard growers na naging successful especially sa sa Philippines. Ito is uh, babanggitin ko mga tao mamaya. 3 or 4 na persons per person. Isa sila sa mga successful orchard growers na talagang uh, ginawa nilang negosyo ang mga puno or yung mga kahit mga benefits bunga ba yun? Benefits from trees. Na talaga namang uh, uh, we we get uh, na hindi natin alam na ganun pa lang story nila kung bakit naging uh, top orchard growers sila. Talagang hahanga tayo and we would never imagine how they got to where they are now. Their hard work, yan, determination and will to succeed. Yun yung pinanghahawakan nila is uh, truly emulating, nakaka-inspired talaga ang mga ganong tao na nagsikap upang umangat ang buhay financially man and economically. Economically talaga, malaki ang tulong nila sa ekonomiya. At yung pagiging country stop or child growers, eh parang uh, reward na lang yun sa kanila dahil nga sa determination and hard work nila to succeed. Na talaga namang pwede nating maging idol maging inspirasyon na magsikap araw-araw. Kaya, kaya wag tayong susuko, kaya ang, sa pagtatanim pa lang ng halaman, maaring balang araw, dyan tayo magiging successful. Kaya kayo, mga bata, pwede na kayong magtanim ng halaman. So, next, sino-sino ba yung mga tao na naging successful? We have successful orchard growers in the Philippines. The first one na talagang kilalang kilala. Si Edita Aguinaldo da Cuicoy na kilalang si Manang Edita. So, she ventured into dragon fruit business. When she was told how the fruit can help relieve constipation problems, a condition common to cere cerebral palsy patients. Kasi nga, may sakit yung kanyang anak na si Okay, meron ding, ano, kumbaga meron ding cerebral palsy, palsy ang kanyang anak na al nalaman niya na itong dragon fruit pala ang isa sa makakatulong, makakatulong sa sakit ng kanyang anak na talaga nagsasuffer sa sakit na yun. So, dati bumibili siya selling at 450 per kilo. Kaya, para kay Edita ma... Uh, too expensive yun. So, she decided to raise her own fruits in their backyard. Nagsimula lang din siya sa pagtatanim nung, nung dragon fruits sa kanyang bakuran. Mula sa, sa paso, sa maliit na paso, hanggang sa naging uh, 10 hectare na yung uh, pinagtataniman niya na dragon fruit. Ganyan kagaling si Edita at talagang hindi siya sumuko. Makikita agad dahil lang sa sakit ng kanyang anak. Okay? So, dahil nga 450 per... Okay, dahil nga sa dragon fruit business ni Manang Edita, ngayon, uh, dahil isa siya sa mga uh, top orchard growers ng ating bansa, isa siya 
kilala siya ngayon bilang isang dragon lady. Okay, manang Edita, together with her husband and daughter, maging family business na nila, they expanded their business into dragon fruit ice cream, nagkaroon na rin sila ng ganyan, vegan dragon fruit lumpia, wine, vinegar, and even yung panadita, dumplings, and burger patties. And their business is located in Barangay Paayas, meron Burgos, Ilocos Norte, at meron din silang ref mud farms, When we say ref mod, rare eagle forest marine and agricultural development, which is now an agri tourism. Na hindi lang simpleng agri tourism, isang agri tourism. They also offer a research all about agricultural research and livelihood training para sa mga kapwa elokanos and interested farmers na gusto ring gawin ang kanong ganong klasing business. Isineshare niya ang kanyang mga uh, achievement, is, ang kanyang kakayahan, ang kanyang mga ginawa para mapalago ang business na yon, ang dragon fruit business. No less than President, uh, our former President Noy Noy Aquino, awarded Manang Edita for her hard work, as well as other well-known awarding bodies. Her firm now has a steady market in neighboring provinces in Ilocos Norte and Metro Manila. So, Dolly Philippines orders in bulk, while hotels in Ilocos Norte are their regular clients. Naging stable na ang business, ang dragon fruit business ni Manang Edita. Kaya wala talaga imposible sa taong nagsisikap at may pangarap sa buhay. Okay? grower uh, in the Philippines ay si, si Alfredo M. Yao. Kung si Simana Edita ay mas kilala bilang isang dragon lady, si Alfredo M. Yao ay kilala as Juice King of the Philippines. He, he owns a farm in Negros Occidental aside from Zest O Corporation. At the age of 12 years old, He lost his father and grew up doing odd jobs to help his mother feed her family of six children. Kaya na, kumbaga parang naging breed winner na siya ng pamilya dahil nga sana nawala na ang kanyang ama. So marami siyang pinasukang trabaho at isa nga dito ang Puma, uh, isa sa trabaho niya ay dito sa warehouse of packaging company. Uh, he encouraged by the promising profitability of a packaging format in Europe Doi Pak. Okay, he bought one and tried to market the machine to local juice manufacturers. Okay, when no one factory took notice, siguro yung knowledge na meron na natutunan niya siguro sa packaging company at yung binili at, at yung packaging format na uh, natutunan niya, he made his own, uh, yung through the use of uh, machine na binili niya, he made his own fruit juice at dun nga nagsimula ang pag-asensa pag niya. Nakilala at marami ang satisfied sa ginawa niyang juice. Okay. Okay, the third person that na naging successful as an orchard grower here in the Philippines, I see Patricio Base. So, kasi Patricio, with his three hectare plantation, may sarili na talaga siyang lupain, uh, plantation of watermelons, honeydew melons, and papaya, he produces crops year-round in Alicia, Isabella. So, dahil dun sa kinikita niya yun, Uh, he was able to send his four children to college. So, dati, he used to grow rice before venturing into watermelons. He said there was no money in planting rice, but now with melons, one can even hit the jackpots. Siyempre, parang katulad din kanina, nabanggit ko sa kay Edita, kanya-kanya silang uh, napalagong business through the benefits of trees and plants na meron sa ating uh, 
uh, that surrounds us. So, nagkataon na si Patricio, kumbaga, jumakpat siya sa watermelons. Nandun ang swerte niya dahil... Uh, na, nandun ang swerte niya, nandun yung uh, siguro mas yung talent niya, yung skills niya is um, bagay na bagay akmang, akman akma sa plantation niya na watermelon samantala kay, kay na Edita sa Dragon Fruits, yan may mga kanya-kanya silang story to um, story na naging successful sila, so in July 2013 si Patricio uh, he planted Diana watermelons, Diana watermelon and 3,500 square meters and got 12 tones worth 480 pesos. So, hanggang sa, uh, dahil doon, patuloy ng patuloy ang business nila, tinatangkilik ng mga tao, syempre, ang kita is palaki ng palaki. So, isa kaya sila, isa sa mga successful mga top uh, countries or chart growers. Okay, so marami pa iba, hindi, ah, uh, Pwede niyong basahin sa inyong modules or sa pwede kayong mag-research uh, uh, sa uh, sa Google. Yan. So, ito naman. Uh, ito, this one, uh, ito yung mga successful orchard growers din in the community or yung adjacent communities. So, the first one, Sinora Pampanga Farm, located at San Francisco. San Fernando, Pampanga. Dito, it has ang mga products nila, 1,000 gopal trees, few mango trees, and calamansi na talagang tinatangkilik ng uh, mga kababayan nila. Okay? Second, Anon, Flor Florida, Blanca Farm. So, ano kayo meron dito? It has fruit-bearing trees, yan, 600 calamansi, meron din, 35 mango, and other assorted fruits na meron din sa Florida Blanca Farm. So, the third one, we have Santa Ana Mango Farm. Anong meron sa Santa Ana Mango Farm? It has 50 income generating mango trees and fish pond. Okay, the fourth one, we have Mango Farm Magalang Pampanga. Marami din sa Pampanga. So, anong meron sa kanila? It has mango and other fruit-bearing trees. Okay, marami din sa kanilang mga prutas. Okay, the fifth one. The fifth one is Fruit Farm Mitola Home, San Fernando, Pampanga. This is a dragon fruit farm like nung kay Manang Edita okay na business so okay those are some successful orchard grower story um, sila yung mga taong uh, um, nakilala uh, through the help of uh, our nature through the help of our um, trees okay so successful orchard growers hindi lang sa Pilipinas kahit sa ating community or adjacent community na may malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Ang ating nature nandiyan lang yan, uh, ready na tumulong. So, as a person, um, as a person dapat uh, kahit tayo mga uh, kayo mga bata, as dapat panatilihin pa rin natin yung hard work, determination, at saka will to succeed para umunlad. Malay nyo, balang araw, yung mga punong itinanim ninyo, yung mga gulay na itinanim ninyo, yung mga halaman na tinanim ninyo, yan yung magiging uh, parang jackpot product. Parang katulad kay, kay Patricio, jackpot niya yung watermelon. Bali mo, yan yung magiging way para tayo ay umasenso sa buhay. Basta uh, lagi natin tandaan yung naging determination ng mga successful orchard growers mula sa mababang level hanggang sa sila ay maging isang successful. We have determination, hard work, and will to succeed. So, Okay, class, be ready. So, you're going to answer this task. Learning task 1 with the direction, match column A with column B. Write the letters of the correct answer on the block. 
Okay, take your time. Pagkatapos magsagot, you may now proceed to the next subject. God bless you.